హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను దీపావళి సెకండ్ పిక్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఫస్ట్ పిక్లో మనం చాలెట్ హోటల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము సో ఆ వీడియో ఒకసారి మీరు చూడనట్లయితే కనుక ఈ ఛానల్లో నేను ఇక్కడ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఉంచుతాను వెళ్ళి చూడండి సో సెకండ్ స్టాక్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ ఈ స్టాక్ సెలెక్షన్ మెథడ్ నేను మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత కొన్ని ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా నేను ఇక్కడ తెలుసుకున్న ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది లైక్ మీతో నేను డిస్కస్ చేశాను క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ సో క్యాన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటో నేను మీకు సపరేట్ వీడియోలో థర్డ్ పిక్ మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు క్యాన్సిలింగ్ గురి అప్రోచ్ గురించి చెప్తాను బట్ ఈ పిక్ ఏ విధంగా నేను డిస్కస్ చేశాను మీకు చెప్తాను ఈ స్టాక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఉన్న స్టాక్ అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఈ స్టాక్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మర్ అండ్ గోయింగ్ ఎహెడ్ ఈ స్టాక్ మంచి పర్ఫార్మర్ అవుతుందని టెక్నికల్ అండ్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ నాకు ద్వారా నాకు అర్థమైంది సో లెట్ అస్ ఈ పిక్ ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు టెక్నికల్ పారామీటర్స్ ఏమేమి తీసుకున్నాను అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ద స్టాక్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ టుడే ఈజ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ సో ఇది పిక్ టూ సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ మీరు చూసినట్లయితే స్టాక్ అనేది మనకి లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్ మీడియం టైం ఫ్రేమ్ అండ్ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో హయ్యర్ సైడ్ మూమెంటంలో ఉంది ఓకే సో మెనీ స్టాక్స్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మెనీ స్టాక్స్ ఆర్ షోయింగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మనం సెవెన్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ లెవెల్స్ నుంచి మనం హోల్డ్ చేస్తున్నాము రైట్ సో అండ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పొజిషనల్ గాను స్వింగ్ గాను అండ్ ఆప్షన్స్లో కూడా నేను ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ గురించి మీతో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇచ్చాను నవ్ ఆ ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా మంచి మూమెంట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అందుకనే ఈ డిస్కషన్ సో మూమెంటం నేను డిస్కస్ చేశాను మూమెంటం వైజ్గా స్టాక్ అనేది స్ట్రాంగ్ మూమెంటంలో ఉంది రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ చార్ట్ చూసినట్లయితే కనుక ఫెడరల్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ నిఫ్టీతో నిఫ్టీతో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఫ్రమ్ వెరీ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఈ ఫెడరల్ బ్యాంక్ అనేది అండర్ పర్ఫార్మర్గా ఉంది బట్ ఇప్పుడు చూసిన మనం చార్ట్స్ అనలైజ్ చేస్తుంటే రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్లో కూడా మనకి బ్రేక్అవుట్స్ అనేది ఫ్రెష్ బ్రేక్అవుట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఫ్రెష్ బ్రేక్అవుట్స్ తర్వాత స్టాక్లో మంచి ర్యాలీ అనేది మనం చూస్తున్నాము అండ్ ఫాలో త్రూ బ్రేక్అవుట్స్ కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ వైజ్ అండ్ మొమెంటమ్ వైజ్ మనం చూసినట్లయితే ఫెడరల్ బ్యాంక్ లార్జర్ టైం ఫ్రేమ్స్ షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్ మీడియం టైం ఫ్రేమ్స్లో అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ క్యాండిడేట్గా ఉంది సో ఇవాళ మనం బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఇవాళ ఓపెనింగ్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ మైనస్ వన్ పర్సెంట్ ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ మనం చూసినట్లయితే మైనస్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ నెగిటివ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఫాల్లోనూ రైజ్లోనూ ఈ స్టాక్ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీని అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను ఈ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ ద ఆన్ ద టెక్నికల్ పర్స్పెక్టివ్ నెక్స్ట్ ఈ స్టాక్ ఇంకా టెక్నికల్గా మీరు చూడాలి అంటే ఈ స్టాక్ ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలోకి వెళ్ళండి ఎన్ని స్టాక్స్ ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయో చూడండి ఎన్ని ఎన్ని స్టాక్స్ ఆల్ టైమ్ హైస్ అబౌ ట్రేడ్ అవుతున్నాయో చూడండి వన్ స్టాక్ దట్ ఈస్ మనం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ స్టాక్స్ ఆల్సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఈస్ నియర్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అండ్ ఆల్ టైమ్ హై బట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఈజ్ అబౌ ఆల్ టైమ్ హై సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాను ఐ ఐ విల్ కన్సిడర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ సెలెక్టింగ్ ఎ స్టాక్ సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఓవర్ హెడ్ సప్లై అనేది లేదు సో దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఇండికేషన్ ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద వస్తాను సో మనకి ఫెడరల్ బ్యాంక్ హ్యాస్ పోస్టెడ్ వెరీ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ మీరు చెప్పాలి అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రీవియస్గా మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ క్వార్టర్ లాస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్లో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ క్వార్టర్ ఫర్ ఎన్పిఎస్ సో థర్టీ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ బిఫోర్ మనకి నె నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్లో నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ అనేది బిలో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఈ ఈ క్వార్టర్లో మనకు రావడం జరిగింది సో నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్లో ఎస్పెషలీ నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ లెస్ దాన్ వన్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బట్ ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ ఈ క్వార్టర్లో మనకి పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ పర్సెంట్ నెట్ ఎన్పిఏని పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ సో ఇటువంటి టర్న్ అరౌండ్ ఆర్ ఇటువంటి ఎన్పిఏ రిజల్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ హ్యాస్ డెలివర్డ్ థర్టీ
తీసుకుంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సే ఒక టెన్ ల్యాక్ క్రోర్ ఎన్పిఎస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అనుకోండి సో బ్యాంక్ అనేది ఆర్బీఐ దగ్గర బ్యాంకింగ్ హెడ్స్ దగ్గర సో కొంత అమౌంట్ అనేది ప్రొవిజన్లో పెడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అలాగా సో ఎప్పుడైతే ఈ ఈ ఈ ప్రొవిజన్స్ మైనస్ మనం ఎన్పిఎస్ ఏదైతే చేస్తామో సో అది నెట్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ వస్తుంది జస్ట్ ఓన్లీ ఎన్పిఎస్ అంటే కనుక దట్ ఈస్ గ్రాస్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ సో అసెట్ క్వాలిటీ వైజ్ అసెట్ క్వాలిటీ వైజ్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ క్వార్టర్ అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్గా మనకి ఈ రిజల్ట్స్ అనేవి బెటర్ అవుతున్నాయి అండ్ ఓవరాల్గా మీరు చూసినట్లయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీలోంచి నేను ఎందుకు ఈ స్టాక్ సెలెక్ట్ చేశాను అంటే సో క్రెడిట్ గ్రోత్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది క్రెడిట్ గ్రోత్ అనేది పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది అండ్ అలాగే ఈ అసెట్ క్వాలిటీస్ కూడా లాట్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్ గుడ్ అసెట్ క్వాలిటీ సో లాస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ తర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ తర్వాత లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్కి అంత పాజిటివ్ సెక్టర్ కదా అండ్ బ్యా బ్యాంకింగ్ కూడా మనకి సిక్లికల్ వన్ వే ఆఫ్ సిక్లికల్ వేలో మూవ్ అవుతుంది సో అసెట్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మనం చూసినట్లయితే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీ లోన్ గ్రోత్ అనేది దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ బ్యాంక్ అనేది మనకి ఆ గైడెన్స్ అనేది ఇస్తుంది సో అలాగే మనం చూసినట్లయితే నెట్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ త్రీ నుంచి త్రీ గ్రో అయింది సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ కి మనం చూసినట్లయితే నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ అనేవి ఇన్ అండ్ అరౌండ్ త్రీ పర్సెంట్ ఉండటం కామన్ బట్ ఈసారి మనకి త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ క్వార్టర్ ఈసారి మనకి త్రీ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ రావడం జరిగింది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటే వెరీ వెరీ సింపుల్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటే సో ఏదైతే బ్యాంక్ అర్న్ చేస్తుందో ఇన్కమ్ అర్న్ చేస్తుందో ఫ్రమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అండ్ ఏదైతే బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్తుందో వేర్ ఎవర్ ఫర్ ఆర్బీఐ కావచ్చు లేకపోతే ఫర్ ఫర్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు లేకపోతే బోరోయింగ్ అథారిటీస్కి ఏదైతే రిటర్న్ ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుందో సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ సో అంటే తీసుకున్న అమౌంట్కి ఇచ్చే అమౌంట్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ సో అలాగే ఫిన్టెక్ కార్పొరేషన్ సో ఫిన్టెక్ ఏదైతే ఉందో ఫిన్టెక్ అంటే మీకు టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ ఫైనాన్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా యూపీఐ పేమెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే బ్యాంకింగ్ యాప్ ద్వారా కావచ్చు లేకపోతే స్కాన్ అండ్ పే కావచ్చు సో ఫిన్టెక్ నుంచి దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది చెప్తుంది అండ్ బ్యాంక్ యొక్క బ్రాంచెస్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఫార్టీ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ బ్రాంచెస్ పర్ యానం ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తాయి అండ్ కమింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్తున్నారు అండ్ కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది ఈ బ్యాంక్కి సో జనరల్లీ కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో అనేది లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి గుడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెచ్డిఎఫ్సి కోటక్ మహేంద్ర వీల్ ఈ బ్యాంక్స్ చూసినట్లయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గరలో ఉంటుంది సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బిలో కాస్ట్ టు ఇన్కమ్ రేషియో ఉంటే దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ సో దట్ ఈస్ ఫెడరల్ బ్యాంక్కి దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది సో అండ్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్కి వచ్చింది సో దట్ ఈస్ ఎన్ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఇక్కడ ఫెడరల్ బ్యాంక్లో ఒక నెగిటివ్ ఉంది బట్ ఈ నెగిటివ్ అనేది ఇట్స్ ఓకే సో అండ్ బ్రాంచెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఈ నెగిటివ్ అనేది మేబీ కమింగ్ టైంలో రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిపాజిట్ గ్రోత్ సో డిపాజిట్ గ్రోత్ అనేది ఫ్లాట్గా ఉంది అండ్ ఈ డిపాజిట్ గ్రోత్ ఫ్లాట్నెస్ అనేది త్రూఅవుట్ ద ఇండస్ట్రీ డిపాజిట్ గ్రో గ్రో గ్రోత్ అనేది ఫ్లాట్ అని అవుతుంది సో డిపాజ్ డిపాజిట్ గ్రోత్ ఎందుకు మనకి అవసరము అంటే డిపాజిట్ గ్రోత్ వల్ల డిపాజిట్స్ వల్ల వచ్చే మనీ త్రూ ద బ్యాంక్ ఆర్ ద లోయెస్ట్ కాస్ట్ ఫర్ ద బ్యాంక్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఓవరాల్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఓవరాల్గా ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ రిజల్ట్స్ అండ్ అండ్ మనకి టెక్నికల్గా మొమెంటమ్ వైజ్గా ఆల్ టైమ్ హైస్ నో సప్లైగా సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ అనేది అండ్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అవుట్ పర్ఫార్మర్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ నిఫ్టీ సో ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఫెడరల్ బ్యాంక్ అనేది ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉంది అనేది నా నా అభిప్రాయం సో యాక్చువల్లీ ఈ ఫేవర్ ఇదంతా నాకు ఫేవరబుల్ కాదు ప్రైస్ టు బుక్ రేషియో బట్ ప్రైస్ టు బుక్ బుక్ రేషియోస్ కూడా టర్న్ అరౌండ్ అవుతాయి సో ఇన్ దట్ కేస్ ఒకవేళ ఈ ఈ ప్రైస్ టు బుక్ రేషియో బాటమ్ అవుట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని మీరు అనుకుంటే కనుక ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్ట
పైన చూసేద్దాము సో ఫస్ట్ చార్ట్ నేను మీకు చూపించేది విచ్ ఇస్ ద రిలేటివ్ స్ట్రింగ్ చార్ట్ సో ఈ రిలేటివ్ స్ట్రింగ్ చార్ట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ తో అలాగే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తో కంపేర్ చేయడం జరిగింది సో మనం చూడొచ్చు మనం దిస్ ఇస్ ద టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ హైస్ సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా మనకి ఈ స్టాక్ అనేది నిఫ్టీని అండర్ పర్ఫామ్ చేసింది బట్ ఫస్ట్ టైం మనం ఈ ఏరియాస్ లో ఇప్పుడు మనం వాట్ వీ కెన్ సి 2022 is the a chart of the momentum so momentum lo nenu ikkada rsi indicator use chestanu so rsi indicator again for me rsi eppudithe above 65 and above velthundo that is where i see a strong momentum in the stocks okay intaku mundu din gurinchi nenu explain chesanu rsi gurinchi how to read rsi how to read kadu how i i interpret rsi so maybe a different people different ga interpret cheyachu but for me a stock edaithe undo 65 above అనేది హై మొమెంటమ్ సో ఇక్కడ స్టాక్స్ అనేవి ఆ మొమెంటమ్ లో మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో వీ కెన్ సీ ఆర్ఎస్ఐ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ అబౌ అరౌండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉంది అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చూడొచ్చు వీ కెన్ సి సిక్స్టీ సెవెన్ ఆర్ఎస్ఐ అండ్ ఇది డైలీ డై డైలీ టైం ఫ్రేమ్ యొక్క చార్ట్ ఇఫ్ యూ సి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ చార్ట్ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో వీఆర్ అబౌ సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అండ్ ఇది మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో మనం చూసినట్లయితే వీ హ్యార్ సీయింగ్ అబౌ వన్ అబౌ జస్ట్ ఓకే సో వీ ఆర్ సీయింగ్ ఆర్ఎస్ఐ ఆఫ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఓకే సో ఆల్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్ లో ఆర్ఎస్ఐ లో వెరీ గుడ్ గా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతానికి మనకి ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో నియర్ టు వీఆర్ నియర్ టు ద ఆల్ టైమ్ హై సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను మీకు చెప్పాను సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మిడ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఈ స్టాక్ ఈ లెవెల్స్ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అబౌ ట్రేడ్ అవటం మొదలు పెట్టింది సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనం వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్ ట్రేడింగ్ అబౌ వన్ థర్టీ సో ఇంతకుముందు చెప్పిన పారామీటర్స్ ఒకసారి నేను నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ వైజ్ గా ఈ కంపెనీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆన్ ఆన్ మనం జస్ట్ కంపేర్ చేసాము విత్ కంపేర్డ్ విత్ నిఫ్టీ అండ్ మొమెంటమ్ విధంగా మనం చూసినట్లయితే మొమెంటమ్ ఇండికేటర్ ఆర్ఎస్ఐ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇన్ ఆల్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్ లార్జర్ మీడియం అండ్ కరెంట్ షార్టర్ టైమ్ ఫ్రేమ్ సో అండ్ ఆల్సో స్టాక్ ఈస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్ హైస్ మోర్ దాన్ వన్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అబౌ right so these are the technical contributions and alage nen meetho discuss chesanu regarding the fundamental factors so uh, that is the reason ee stock manu select cheskondi so ipudu ee stock manu a levels lo buy cheyachu anedi ok sari chuddamu and stop losses kosam kuda nenu uh, point of control anedi uh, use chestanu so let us see that uh, chart on point of control ఓకే సో ఇది పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుందంటే వేరియస్ లోస్ నుంచి మనం ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు వాట్ ఆర్ ద గుడ్ లెవెల్స్ అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వెరీ వెరీ షార్ట్ టైం కి చూస్తుంటే కనుక దగ్గర దగ్గర వన్ వన్ ఎయిట్ లెవెల్స్ అనేవి ఆ గుడ్ స్టాప్ లాస్ గా ఉంటుంది బట్ నేను మీకు నిన్న దివాళీ పిక్ వన్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ అని సో నేను మీకు చెప్పాను దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం ఐ విల్ లూజ్ which is 18%, right? So, in and around 18%. Because, I uh, have larger time frame charts in this country, this is the maximum I will use. So, in that case, so for example, if you have a very shorter time uh, uh, use, you can keep around 1,100, నైన్ ఆర్ వన్ వన్ ఎయిట్ యాజ్ ఎ స్టాప్ లాస్ ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ షార్ట్ టైమ్ లో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అండ్ బట్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అరౌండ్ వన్ వన్ ఎయిట్ సో వన్ వన్ నైన్ అండ్ వన్ వన్ ఎయిట్ అనేది ఒక వెరీ గుడ్ పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మన విధంగా చూసినట్లయితే మనం ఈ హోల్ ర్యాలీని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ హోల్ ర్యాలీ నుంచి మనం ప్లాట్ చేసినట్లయితే వీఆర్ గెటింగ్ ద స్టాప్ లాస్ అరౌండ్ దిస్ ఏరియా ఆఫ్ వన్ జీరో సెవెన్ సో ఇప్పుడు స్టాక్ అనేది కరెంట్లీ మనకి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది ఇవాళ మార్కెట్స్ లో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఆ విధంగా మనం చూసినట్లయితే మనం ఎంట్రీస్ అనేవి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎంట్రీస్ షుడ్ బి అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో అగైన్ ఇక్కడ కూడా పిరమిడింగ్ ఆప్షన్ తీసుకోండి కొంత క్వాంటిటీస్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ దగ్గర వన్ ట్వంటీ
టిల్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఎడిషన్ అనేది మనం వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర సారీ వన్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర నెక్స్ట్ ట్రెంచ్ ఎడిషన్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత థర్డ్ స్ట్రెంచ్ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర యాడ్ చేసుకుంటాం సో దట్స్ ఇట్ ఆ తర్వాత మనకి స్టాక్ అనేది తర్వాత వీ కెన్ అనలైజ్ ద మార్కెట్స్ అండ్ సి వాట్ వీ కెన్ డూ బట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ ట్రెంచ్ తీసుకుంటున్నామో ఆ ఫస్ట్ ట్రెంచ్ లో మాత్రం మన స్టాప్ లాస్ అనేది విల్ బి వన్ జీరో సెవెన్ ఓకే సెకండ్ ట్రెంచ్ మనం వన్ ఫిఫ్టీ కి వెళ్ళేటప్పటికి యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు ద వన్ వన్ ఫైవ్ జోన్ ఓకే సో వన్ వన్ ఫైవ్ కి తెచ్చేయండి సో వన్ జీరో సెవెన్ నుంచి వన్ వన్ ఫైవ్ టు వన్ 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 ఎయిట్ అనుకున్నాం కదా ఈ జోన్ లోకి తెచ్చేయండి నెక్స్ట్ ఎస్ఎల్ ఓకే సో ఆ తర్వాత మీరు థర్డ్ ట్రెంచ్ కూడా మీరు యాడ్ చేసేటప్పటికి ఆన్ హోల్ ఆన్ హోల్ ఆన్ హోల్ యావరేజ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ కీప్ ఎయిట్ పర్సెంట్ యాజ్ ఎస్ఎల్ ఓకే సో ఈ నోట్ డౌన్ చేసుకుని మనం ఇవి రాసుకున్నాం అనుకోండి దే విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈ ఎంట్రీస్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద స్టాప్ లాస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అరౌండ్ వన్ జీరో సెవెన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ మనం వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర తీసుకున్నాం సో వన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర మనం ఎంట్రీస్ తీసుకున్న తర్వాత ద స్టాప్ లాస్ విల్ బి అరౌండ్ వన్ వన్ ఫైవ్ టు వన్ వన్ ఎయిట్ ఓకే ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్ట్రెంచ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర మనం యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు వీటన్నిటికి యావరేజ్ ప్రైస్ ఎంత వచ్చిందో చూడండి లెటెస్ట్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ ఇస్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీకి ఎయిట్ పర్సెంట్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ క్యాన్ బి అరౌండ్ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ వన్ థర్టీ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం స్టాక్ యొక్క డైరెక్షన్ తో పాటు మనం మన మన స్టాప్ లాసెస్ కూడా ట్రయల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అదే విధంగా ఈ పిరమిడింగ్ ఆప్షన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మన స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే ఒక థర్టీ స్టాక్స్ లోనే 18% పర్సెంట్ హిట్ అవుతుంది రైట్ బట్ మన టార్గెట్స్ ఒకవేళ వన్ టూ హండ్రెడ్ వెళ్ళింది అనుకోండి స్టాక్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లో వీ గాట్ ఫ్రమ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇదంతా నేను చాలెట్ హోటల్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ సో వేరియస్ థింగ్స్ మనం ఇక్కడ చూసాము మొమెంటమ్ చూసాము రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చూసాము ఆల్ టైమ్ హై చూసాము ఆ తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూజ్ చేసి కొంత స్టాప్ లాసెస్ తీసుకున్నాం ఓకే అండ్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని అనలైజ్ చేసి ఈ స్టాక్ లో మనం పొజిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటానికి డిసైడ్ చేసుకున్నాం సో దిస్ ఇస్ ఎ ఓవరాల్ గా మీరు చూసినట్లయితే ఒక మొమెంటమ్ ప్లస్ క్యాన్సిలింగ్ క్యాన్సిలింగ్ అప్రోచ్ అని మనం చెప్పచ్చు ఓకే సో బట్ దిస్ ఇస్ ద స్టాక్ దట్ హై ఐ హ్యాడ్ పిట్ యూజింగ్ మొమెంటమ్ ఓకే సో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆర్ఎస్ఐ ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టాక్ లో నేను క్యాన్సిలింగ్ అప్రోచ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత క్యాన్సిలింగ్ అప్రోచ్ బేసిస్ మీద తీసుకున్న స్టాక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే అండ్ ద ఫోర్త్ స్టాక్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ అన్ని పారామీటర్స్ ఆ స్టాక్ కి వర్తిస్తాయి సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కంపెనీ అండ్ ఆ కంపెనీ అనేది సో రానున్న టెన్ ఇయర్స్ లో ఇట్ విల్ బి ఏ గేమ్ చేంజర్ ఓకే సో అది నా ఒపీనియన్ లెట్ సి బట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ పైన మీ ఒపీనియన్ చాలెట్ హోటల్స్ పైన మీ ఒపీనియన్ తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అండ్ మీకు ఎనాలిసిస్ నచ్చినట్లయితే స్టైల్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ ఇదంతా నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా కామెంట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి సో దట్ నంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను ఇంకా అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్